Muy buenos días, mi nombre es José Antonio Vega, soy el director del periódico Cinco Días y quiero invitarles a una nueva sesión de debate del foro Futuro, eh, un observatorio de tendencias económicas que organizamos en Cinco Días el País Economía con la colaboración de Banco Santander. Esta vez, en este debate que va a ser el último de este año, el último de esta temporada, lo vamos a dedicar a la digitalización de la economía y de la empresa. Un fenómeno que nos ha ido eh, avasallando poco a poco desde la irrupción de Internet, pero que se ha acelerado de manera muy intensa en los últimos meses como consecuencia de la pandemia. Los expertos nos dicen que eh, seguramente eh, las eh, habilidades eh, laborales de hoy no serán válidas dentro de 10 o de 20 años, que las profesiones habrán cambiado radicalmente, que la mitad de esas ocupaciones eh, que hoy son comunes en, en la sociedad habrán desaparecido y habrá otras nuevas. De todo esto queremos hablar de cuánto, eh, cuán, cuán necesaria es la digitalización de la economía, cuánto nos va a costar y qué nos va a dar a cambio. Hay además muchos recursos de carácter público y de las eh, grandes empresas a disposición de este proceso. De este debate, eh, insisto que vamos a hablar hoy con eh, expertos eh, en la materia, además de nuestro equipo tradicional de debate en este foro futuro, y quería eh, presentarles eh, en primer lugar eh, a Karina Spilka, que es presidenta de la Asociación Española de Economía Digital, de Adigital. Muy buenos días, Karina, ¿cómo estás? Eh, les quería presentar también Sí, le quería presentar también a Gloria Herbás, que es directora de, de Public Policy de Banco Santander, que participa también en el debate con nosotros. Muy buenos días, Gloria, ¿cómo estás? Y, eh, por último, nuestros tres eh, economistas de cabecera en este, en este debate, eh, Santiago Carbó, catedrático de análisis económico de la Universidad de Granada y director de estudios financieros eh, de Funca, que va a hacernos una pequeña presentación de este, de este fenómeno de la digitalización, el que, al que él es un, un, un experto. Muy buenos días, eh, Santiago. Fernando buenos Fernández, días. profesor de, de Economía del Instituto de Empresa Business School. Buenos días, Fernando. Hola, buenos días. Y por último, Francisco Pérez, eh, profesor emérito de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y director del Instituto Valenciano de Investigación Económica. Por mi parte, muy, muy buenos días también, eh, Paco. Buenos días. Y por mi parte, nada más. Hoy disponemos únicamente de una hora. A las 10 en punto habremos terminado y, por lo tanto, eh, sin más dilación, le doy la palabra a Santiago que nos haga esa pequeña exposición y nos, nos sitúe el debate. Santiago, cuando quieras. Eh, muchas gracias, José Antonio. No sé si se me escucha. Eh, cuando, se, cuando se pueda, por favor, eh, cargáis la presentación. Este tema, lógicamente, de la digitalización tiene muchísimas implicaciones. Es un cambio tan grande en, en el sistema productivo, en el sistema de comunicación y en el sistema podemos decir, de nuestro funcionamiento, incluso humano, que lógicamente tenemos que, para cerrarlo, tenemos que hablar de, probablemente de, de cosas específicas. Yo, lógicamente, voy a adoptar eh, la visión más económica sobre las transformaciones que suponen más en el ámbito económico y de las empresas. Eh, diré algo al final del tema financiero, que yo creo que también saldrá, de la digitalización financiera. Y yo creo que, que es un, un tema, repito, que tiene muchísimas implicaciones. Y lo hemos visto en los últimos ocho meses, desde que se produjo el confinamiento, que hemos tenido que aceleradamente reducir el contacto social y convertirlo mucho más en digital. Eh, de hecho, algunos hablaban si en Navidad tendremos una Navidad también, eh, muchas conexiones o mucha relación con la familia también de modo digital. Lo que está claro es que desde el ámbito económico es un desafío muy complejo muy complejo, con muchísimos matices. Por poner un poco el planteamiento más eh, en nuestro país, es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Innovamos o nos dejamos llevar? Y, por, y de alguna manera adoptamos lo que vayan haciendo particularmente Estados Unidos y China y, y, y otros países, sus grandes tecnológicas, sus grandes eh, medios telemáticos que están haciendo, o nosotros nos decidimos eh, también hacer algo. ¿no? Este, este es un debate, yo creo que de fondo, que la Unión Europea y en nuestro país debería estar. Eh, porque desde luego los cambios son muy numerosos. Ahí están en esa transparencia anunciados pues, algunos. ¿no? En el entorno macroeconómico se produce una transformación productiva enorme con la digitalización, porque muchísimos procesos se cambian por la digitalización, pero también 
aparece, es decir, nuevos servicios, nuevos productos que son estrictamente digitales, es decir, que y que y además que son de alta demanda, es decir, eh, no de demanda en declive como son otros que son que tienen un componente tecnológico eh, muy inferior, ¿no? Luego, lógicamente hay en diferentes países y se está produciendo de alguna manera diferencias importantes en niveles de innovación, algo que me preocupa para nuestro país, que queremos seguir siempre en, 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 en la ola eh, de, del mayor crecimiento y siempre nos comparamos con el resto, genera diferencias de competitividad entre países, muy importante también. Y lo que decía, hay actitudes pasivas, es decir, me dejo llevar, o proactivas, intento innovar. ¿no? Y en el entorno laboral y empresarial, que hoy no va a dar tiempo, ya, ya, ya hablamos algo en el, eh, anteriormente en el mercado de trabajo, pues hay unos importantes cambios en la productividad, en las formas eh, y, y contratos laborales, es decir, hemos visto algunas cosas que nos han gustado más o menos, es decir, en el ámbito de las figuras eh, laborales que se emplean, sobre todo para algunos de los principales eh, trabajadores o de, de, de alguna de estas plataformas, hay clarísimamente unos cambios en distribución, en distribución eh, enorme y también, por supuesto, en aprendizaje. Lo ha comentado eh, José Antonio que hay unos cambios en aprendizaje muy importantes. Si me ponéis la siguiente transparencia, eh, por favor. Yo creo que hay una serie de confusiones habituales en muchas ocasiones, ¿no? Es decir, eh, muchas veces tenemos una estrategia de innovación. Yo creo que Europa tiene una estrategia de muchas políticas de indicadores. Es decir, yo no tengo claro ni que la Unión Europea, ni mucho menos nuestro país, tenga una eh, estrategia clara de innovación o digitalización. Esto puede ser un problema para ese, ese torrente de fondos que nos van a llegar, llamados Next Generation EU. Uno de los pilares fundamentales es la digitalización. ¿Cómo es lo verde? Digital tampoco es necesariamente verde. Es decir, no, no, no se puede confundir. Y como comentaba antes, la digitalización no es solo in, innovar o crear tu propia tecnología, también es capacidad de adopción, de horizontal, de, una expresión mala, de, de hacerlo horizontal, transversal en toda la economía. ¿eh? Y eh, la digitalización, eh, no solamente adoptar la tecnología, sino también cambiar el conocimiento eh, del país ¿no? y también ser capacidad de, de, de generar valor de esa digitalización, ¿no? lo que aparta a escala de país y de empresa. Si me pasáis la siguiente imagen... Lo que está claro es que hay una serie de, de, de ejes de desarrollo que son, de alguna manera, claves para animarnos ¿no? a, a la digitalización y es que en la productividad tenemos un efecto muy positivo a escala empresarial. Eh, lógicamente, el efecto a escala macroeconómica, si apuestas claramente con éxito, te va a ir bien, pero si no, va a haber brechas, vas a tener brechas digitales, eh, de efecto composición que hay entre países. En materia de empleo, hay mucha información cruzada. Eh, yo creo que en general se va a cumplir en esta también, porque se puede debatir. Eh, las revoluciones tecnológicas históricas siempre han sido al final compatibles con aumentos de empleo. Lógicamente cambia la composición del empleo. Es decir, ahora harán falta más ingenieros de datos o programadores y menos a lo mejor de, de otros servicios que están en declive. ¿no? Y eh, además, eh, esto es lo que sí que puede producir en materia de empleo es una dualidad, porque puede aumentar eh, empleo. Eh, pues de cierta calidad para aquellos que sí que están tienen esas capacidades digitales para que, contra aquellos que tienen eh, más bien se, o, no, o no tienen casi capacidades digitales y, y se encargarán de servicios eh, básicos ¿no? y luego lógicamente hay una gestión política que también quiero arreglar. es decir en Europa no tenemos grandes tecnológicas eh, no, hemos hecho adaptarla eh, eso genera una dependencia Ahora haré una pequeña reflexión muy rápida luego. Eh, la capacidad de estas tecnológicas americanas y de China trasciende fronteras y controles de todo tipo, ya no solo fiscal, de todo tipo, de protección de datos, que supongo que también saldrá, de todo tipo. Y yo creo que los reguladores, las autoridades, creo que tienen alguna dificultad para entender cómo compiten estas plataformas, ¿eh? es decir, desde Google a la banca. Es decir, eh, y básicamente las autoridades de defensa de la competencia lo que hacen muchas veces es poner multas a posteriori. Son incapaces de intentar eh, generar inicialmente eh, pues, eh, alguna, a, alguna normativa, regulación que pueda restringir, sino que es a posteriori poner una multa. Cuando queráis la siguiente imagen, ya quedan pocas. He comentado el tema de los indicadores. En Europa tiene muchas... Políticas de indicadores, perdonar que aquí no se ven, no es muy grande, ¿no? Eh, desde luego, eh, estamos bien informados, es cierto que los últimos informes, por lo menos de la, de la Unión Europea, 
pues ya son un poco antiguos, casi la prehistoria, 2017 bah, parece realmente la prehistoria. Es cierto que en conectividad, en uso de internet, en, en capital humano, eh, en materia digital, en la integración de la tecnología digital y en los servicios públicos digitales, ha ido aumentando en los últimos años que se tienen datos. Y des, pero desde luego estamos siempre por debajo de la media europea, salvo los servicios públicos digitales. Lo cual, bueno, estamos ahí bastante en el nivel medio, pero estamos de alguna manera eh, por debajo. Hay algo más que hacer y eso que la Unión Europea creo que está algo rezagada con respecto a otros países con los que no, o a otros bloques con los que nos comparamos. En la siguiente transparencia, por favor, cuando podáis. Eh, en lo que he comentado, ¿qué podemos hacer? Pues estos temas necesitan escalabilidad, necesitan esa escala. Por tanto, España puede hacer cosas, como tendremos que hacer con Next Generation, pero la Unión Europea va a ser casi un marco más adecuado. ¿no? Pero la Unión Europea también marca objetivos, pero es algo pasiva. Yo creo que invita a hacer, pero no hay una política clara de innovación, salvo lo que pueda salir de estos Next Generation. Y yo esto, pues hace falta muchos cambios. Cambiar la educación en toda Europa. Por supuesto en algunos países más que en otros, pero hace falta cambiar. Y apuesta por un conocimiento aplicado más ágil. Eh, exigencias ligadas a políticas eh, fiscales eh, que, que pueden de alguna manera distorsionar a lo mejor, es decir, a lo mejor son necesarias, lo entiendo, porque nos, nos dan mucho dinero, pero que pueden distorsionar en parte algo de los objetivos. Y una reflexión sobre Europa, eh, que ha salido alguna vez en algún debate que yo también he participado. Europa no tiene un gigante de inteligencia artificial. Se ha planteado en algún momento intentar hacer lo que hizo hace 40 años, yo sé que a lo mejor a Fernando esto no le, no le va a gustar, que fue apoyar un proyecto como Herbas, que recibió muchas subvenciones, es decir, apoyar un, un, desde el ámbito público la creación de un gigante artificial para que dependamos mucho menos de los que hay fuera de, de Europa. Desde luego, en ese sentido, tenemos, debilidad, tenemos vulnerabilidades. La siguiente transparencia, y ya voy a ir terminando. Y bueno, eh, en España, bueno, ¿cuál es la situación? El, el 95% de las empresas de más de 10 empleados, pues usa internet, tiene una conectividad razonable, esto es lo que muestran los últimos estudios. En las de menos de 10 empleados, bueno, pues ahí es, es algo inferior, aunque también hay diferencias entre comunidades autónomas. Parece que los servicios en la nube, que en este momento son muy importantes, casi siempre se utilizan por parte de las empresas de IT, incluido banca, es decir, no tiene que ser solamente tecnológicas, el resto tiene una adopción bastante más baja. Sabéis que, que el cloud, que la nube, pues es, no solamente es la geolocalización o la búsqueda o, o, o las compras por Amazon, también hay, hay otras cosas. ¿no? que también son muy importantes. La mayoría de las empresas invierten en apps, pero poco probablemente en procesos y en transformación de canales. Y tenemos algunas de las mejores, curiosamente, capacitaciones en IT en las universidades. Es decir, en eso no, 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 vamos, eh, no vamos mal. De hecho, estamos exportando bastantes ingenieros. Cuando queráis la siguiente transparencia. Pero yo creo que en España, lo que he dicho, no hay una política integral de digitalización vinculada a la ciencia. Eh, yo creo que al final eh, España pues se transformará digitalmente, si se transforma en algunas de las otras industrias pues más establecidas, como el automóvil. Debemos reconocer que España está rezagada para poder actuar. Yo creo que falta en general ambición, eh, y se ve claramente en los presupuestos actuales eh, que tenemos, y también yo creo que falta saber hacia dónde queremos dirigirnos, es decir, en, en, qué, en qué queremos. Evidentemente Europa nos puede marcar mucho, pero, pero es la clave. Bueno, en suma, tenemos muchos retos. Eh, creo que en el ámbito eh, de la digitalización, por lo menos en el ámbito de España, se puede hacer eh, bastantes más cosas, yo creo que eso saldrá. Y solamente una reflexión final. ¿no? Yo creo que las grandes tecnológicas están aportando un gran valor, por eso Europa tiene que pensar qué va a hacer con respecto a esto. Pero eh, quizás eh, están en una situación muy aventajada por las dificultades que las autoridades eh, de defensa de la competencia, las antitrust, puedan hacer con respecto a ellas. Y ellas van a poder, por ejemplo, entrar claramente con, por, por los principios de Open Banking en el sector financiero y, sin embargo, pues sus datos eh, difícilmente o normalmente no los, no los comparten. ¿no? Este es un debate que yo creo que también es importante que pueda salir. Y nada más. Eh, ya dejo la palabra a otros ponentes. Muchísimas gracias, Santiago, de ese último comentario que has hecho. Hablará a continuación después eh, Gloria, porque es verdad que muchas veces eh, los hábitos comerciales van delante de las normas y seguramente hay, hay un flanco abierto en la protección de los datos, tanto a nivel bancario como a nivel sanitario, etcétera, etcétera, y seguramente hay todavía cosas que hacer. Eh, Karina Spilka, presidenta de la Asociación Española de la Economía Digital. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este proceso que nos invade? 
¿Qué tal? Pues eh, muy buenos días a todos. La verdad es que me ha gustado mucho la exposición de Santiago porque desde A Digital estamos muy de acuerdo con todas las cosas que ha dicho. ¿no? Nosotros al final eh, lo que hemos hecho es coger todos esos indicadores, algunos más modernos, otros más obsoletos de los que a, a los que se ha referido Santiago a nivel internacional y con eso hemos hecho un estudio que lanzamos todos los años que se llama España Nación Digital. Net. Entonces, en ese estudio lo que intentamos hacer es ver realmente cuál es el nivel de competitividad digital de España en tres vectores que creemos que son los importantes. El primero es toda la parte de infraestructuras, donde podemos decir claramente que, que jugamos en primera división, ¿no? que hemos montado unas infraestructuras realmente buenas y España, incluso a nivel europeo, pero a nivel mundial también, está entre los países pioneros y, y que más impulsan la infraestructura para la conexión. Sin embargo, cuando vamos a los otros dos vectores, que es el entorno, el mercado, la regulación, es decir, cómo estamos favoreciendo esta transformación y el otro, que es la capacitación digital, realmente España está muy rezagada y muy por detrás de los países con los que compararse y, por supuesto, muy lejos de los países líderes. Hasta el punto que nosotros... Eh, al final, la conclusión que sacamos es que España, de alguna manera, está eh, liderando la segunda división, ¿no? Encabeza la segunda división dentro de los países eh, que están en proceso de transformación digital. De alguna manera es como si hubiéramos construido muy buenos estadios de fútbol, esa infraestructura, pero nos faltan ligas y nos faltan jugadores para jugar en esos estadios de fútbol tan buenos que tenemos, ¿no? Y, y de eso es de lo que se trata. Porque además es, es, es interesante ver cuál es la contribución ya de la economía digital al, a, la, a la economía española en su conjunto. Y recientemente también con Boston Consulting Group hicimos un estudio que se llama Economía Digital en España, donde al final hemos llegado al, a una cifra que es que la economía digital contribuye a un 19% del Producto Interior Bruto. Y esta es la contribución que se hace de forma directa, indirecta e inducida. Y sería el segundo sector de mayor contribución al PIB solo por detrás del sector inmobiliario. O sea, es decir, ya somos muy relevantes, ya la economía digital es una economía muy relevante dentro de la economía española. Y tiene sectores que han sido los tractores de esta digitalización, por supuesto, pues las tecnológicas y, y, y las eh, compañías de telecomunicaciones, que han sido las que han liderado hasta ahora la transformación, pero seguidas muy de cerca de otros, como por ejemplo los medios de comunicación, que pues tuvieron que adaptarse antes que otros a la digitalización, o la banca, que después hablará Gloria, que también en España ha sido uno de los pioneros, ha sido uno de los sectores tractores. Sin embargo, es interesante ver cómo hay sectores que si realmente empezaran y se tomaran en serio la digitalización, tendrían un potencial enorme de contribución, de mayor contribución al PIB, como puede ser pues, todo el sector de la construcción, el sector inmobiliario, si se digitaliza más, o toda la parte más agro y la parte de industria 4.0. A nosotros, si, si vamos a las iniciativas eh, concretas eh, que, que desde A Digital pensamos que pueden contribuir a acelerar esta digitalización, siempre hablamos de lo mismo, de, oye, ¿qué hacemos en cuatro categorías que son las relevantes? Por supuesto, la infraestructura y la conectividad, donde lo que apoyamos es terminar de asegurar una red sólida de infraestructuras, Evidentemente, ahora tenemos todo el despliegue del 5G y eso realmente va a dar oportunidad a desarrollar muchos negocios alrededor de, de esta nueva tecnología. Luego, eh, es importante también desarrollar un entorno que favorezca y promueva el uso de las tecnologías habilitadoras. Y con esto estoy hablando, pues, centros de datos que potencien el cloud o lo que ya ha mencionado Santiago alrededor de inteligencia artificial dentro de la conectividad en todo el territorio, ¿no? que es algo de lo que ahora hablamos mucho en esta era COVID. Y luego promover una administración digital e inteligente. ¿no? Evolucionar a una administración 100% digital creemos que es algo básico en este momento. Si hablamos de la seguridad, la regulación y la fiscalidad, tan importantes para que realmente la gente se anime a utilizar todavía más estos entornos digitales, Creemos que hay que garantizar un entorno de confianza, transparencia y seguridad para la economía del dato 
al final la protección de los datos, la transparencia y todo lo que está alrededor de la ciberseguridad son claves. Todo esto tiene que venir de la mano de un marco regulatorio inteligente y armonizado que impulse una regulación transversal, que sea tecnológicamente neutral y, y que de verdad fomente la construcción de un auténtico mercado digital único europeo, ¿no? del que todavía estamos tan lejos. Luego, favorecer la gobernanza de la nueva economía. Ahí lo que tenemos que hacer es que se conozca, que se entiendan los modelos. Muchas veces ha salido también, la regulación va un poco por detrás, pero porque no entiende, digamos, que las empresas y los modelos van por delante y es importante sentarse y entender cómo se gestionan los modelos de negocio en este nuevo mundo. Y, como no, pues una fiscalidad adaptada al siglo XXI. Y luego están los dos temas que para mí son verdaderamente claves. El primero es la capacitación digital. Estamos muy lejos. Creemos en la digital que haría falta dos generaciones para que los jóvenes que se integran al mercado laboral lo hagan al mismo nivel que aquellos en las economías más avanzadas en digitalización. Y dos generaciones es mucho y no parece que las cosas vayan remando a favor de eso, sino más bien todo lo contrario. ¿no? Tenemos que implantar un plan de educación digital que incorpore desde la educación infantil hasta la universidad, pero con un foco también muy importante en la formación profesional. Tenemos que asegurar un plan de formación digital y tecnológica para todos los trabajadores y no dejando atrás a los autónomos. Los autónomos son una pieza clave dentro de todo este puzzle. Hay que impulsar un mercado de trabajo de calidad e innovador que incluya una mesa para pensar el trabajo del futuro. Ya no podemos pensar en que los modelos de relación laboral son los de antes. Van a cambiar, están cambiando y lo que tenemos que hacer otra vez es sentarnos todos los jugadores, contarnos cómo son las cosas, cómo vemos y regular de forma conjunta. Y luego, info, vamos, importantísimo también, promover un plan de digitalización para las pymes que las capacite, que simplifique las barreras. Al final, digitalizarse no solo es tener una página web, digitalizarse es utilizar datos en la nube, es tomar decisiones basadas en datos, es poder aprovechar la inteligencia artificial y de eso todavía estamos muy lejos. Y, y el último punto es cómo generar más emprendimiento y más innovación. Cómo facilitar que realmente construyamos una nación emprendedora e innovadora, ¿no? Promover las condiciones necesarias para todos los actores claves. Al final, España en innovación está muy por detrás de los países europeos. O sea, si la media es un 4% del PIB, en España estamos por debajo del 2%. En los últimos presupuestos no mejora. Y los países más avanzados pues están, están en torno del 6%. ¿no? Y como hablaba antes, Fernando, al final, mirad, el 70% de las tecnologías más innovadoras que existen actualmente se producen en solo cinco países, cuatro asiáticos y Estados Unidos. Europa está muy lejos y Europa tiene que realmente repensar cuál tiene que ser su, su papel dentro de todo esto, porque al final las nuevas guerras geopolíticas están alrededor no de las fronteras, sino de las tecnologías. Y yo creo que ahora tenemos una oportunidad con los fondos Next Generation. Espero que la aprovechemos, espero que la burocracia no sea un obstáculo, que realmente seamos capaces de entender, encontrar de forma rápida cuáles son esos proyectos tractores de la economía. Y que, como llevo pensando durante toda esta época de COVID, porque además me lo creo de verdad, que consigamos que, igual que ocurrió en su momento, después de la peste, venga el renacimiento. Muchísimas gracias, Karina. Muy interesante tu, tu exposición, pero la verdad es que cada vez, eh, según vais eh, hablando, parece que el, el, la sensación de que estamos más lejos de donde deberíamos estar eh, va creciendo. Pero bueno, es, esto es lo que tenemos y a ver si es verdad que con ese programa europeo damos ese salto definitivo. Nunca vamos a alcanzar a los asiáticos y a los norteamericanos porque, bueno, Va a, ser, va a ser muy complicado. Hablas de dos generaciones completas, eh, sobre todo para que, para que digamos, para la, la gente que se va incorporando al mercado de trabajo tenga una plena capacitación y me da que eso es un proceso muchísimo, muchísimo más lento, independientemente de que luego la legislación y los hábitos aquí vayan por otro lado. Eh, Francisco Pérez, adelante con, con su punto de vista. Hola, buenos días. ¿Me escucháis? Sí, 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 adelante. Bueno, yo 
quisiera subrayar eh, en primer lugar de dónde viene la magnitud del desafío. ¿no? Yo creo que viene de una combinación de tres elementos. En primer lugar, este es un proceso que se está produciendo a una enorme velocidad por la naturaleza de la tecnología, ¿no? que permite eh, recombinar continuamente las innovaciones y que además las difunde también a, a una gran velocidad como consecuencia del abaratamiento de la misma. En segundo lugar, es, eh, el reto es impresionante por su transversalidad, ¿no? porque afecta a todos los ámbitos, lo apuntaba Santiago al principio, no solamente a los económicos, pero desde luego a los económicos desde muchísimos puntos de vista, ¿no? a todos los sectores, a todas las empresas, a todos los agentes, eh, a todas las profesiones. Y en tercer lugar, por la profundidad de sus consecuencias. En el ámbito estrictamente de las empresas, quisiera detenerme un momento en subrayar un asunto que me parece que es crucial. ¿no? Eh, la digitalización es mucho más para las empresas que adquirir ordenadores o que manejarlos. Es decir, afecta a los modelos de negocio y a las formas de competir de la práctica totalidad de todas ellas. Y aquí hay una enorme diversidad en cuanto a su capacidad de adaptación. Eh, ¿Qué quiero decir con, con los modelos de negocios? Pues que afecta a las formas en las que las empresas están en condiciones de generar valor. Afecta a los socios que son clave, porque con la digitalización cambian. Afecta a las actividades que son clave, porque con la transformación de los productos en digitales o de los servicios en digitales, se ven modificadas. Afecta a los recursos que son clave. Afecta a los clientes con los que la relación es clave y a los canales por los que se pueden vender los productos. Y a los segmentos de clientes que se convierten en objetivos prioritarios. Y desde luego afecta a los costes y afecta a las fuentes de ingresos, como saben muy bien los medios de comunicación. De modo que eh, la digitalización obliga a repensar las empresas, la práctica totalidad de las empresas eh, en profundidad. ¿Y dónde está la dificultad? Corina lo apuntaba cuando decía la capacitación digital es uno de nuestros puntos débiles, ¿no? porque cuando uno piensa sobre los retos que representa eh, esta transformación en profundidad de los modelos de negocio de las empresas, pues identifica que hay tres grandes desafíos que tienen que ver con la capacitación en tres planos diferentes. Eh, el primero es el de la visión digital de, la direc de los directivos de las empresas. Para abordar unas transformaciones en todas las direcciones que acabo de mencionar, eh, se necesita, en primer lugar, entender que el escenario ha cambiado y que la competencia va a tener lugar de forma diferente y, por tanto, obliga a cambiarlo de dentro eh, en una gran, eh, con una gran ambición. Por tanto, la visión digital de la dirección es fundamental y aquí la heterogeneidad de las empresas eh, es eh, decisiva y el tamaño influye mucho. Hay una parte muy importante de nuestro tejido productivo que son pymes, como se ha mencionado, y que no están profesionalizadas en su dirección. Y por consiguiente, eh, la visión de los que las pusieron en pie eh, puede que sea capaz de incorporar esta perspectiva digital o puede que no. Y si no, pues eso constituirá una amenaza para la capacidad de reinventarse digitalmente de las empresas. En segundo lugar, eh, además de comprar la tecnología, su utilización por las empresas es inviable si no se cuenta con recursos humanos cualificados, es decir, con especialistas. Y el porcentaje de empresas que tienen especialistas digitales en sus plantillas no alcanza el 20% y en el caso de las pymes no alcanza el 4%. Es verdad que los servicios de los especialistas se pueden comprar, se pueden externalizar, pero eh, bueno, aquí sin duda hay un gran desafío. Eh, segundo, segundo reto en el terreno de los recursos humanos. Y el tercer reto es que eh, las competencias digitales son necesarias para las plantillas en su conjunto de las empresas, para todos los trabajadores. Y aquí yo creo que hay un, un asunto que, que es fundamental. ¿no? 
Eh, en el ámbito del de mercado de trabajo, seguramente más importante incluso que el riesgo de que haya puestos de trabajo que desaparezcan, una cuestión sobre la cual, sobre la cual hay mucho debate, eh, es que lo que es seguro es que la inmensa mayoría de los puestos se están transformando. Es decir, eh, se tiene que definir una nueva interrelación entre los equipos digitales y los trabajadores. El asunto se plantea no en el terreno de las ocupaciones eh, como un todo, sino en el terreno de las tareas de las que se componen esas ocupaciones. Ahora lo hemos vivido durante la, la pandemia, ¿no? ¿Qué significaba esa rápida eh, asimilación de las oportunidades que representa el teletrabajo eh, para muchas personas? Bueno, pues enfrentarse a que las tareas tenían que hacerse de forma diferente, ¿no? que había que manejar aplicaciones, que había que gestionar el estrés eh, en las actividades, en las actividades desarrolladas de forma digital, que había que revisar cómo se mantenían las relaciones dentro de los grupos de trabajo, eh, que había que organizar de otra manera el tiempo y el espacio de trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, eh, 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 con esto eh, acabo ahora y si queréis volvemos sobre ello después. ¿no? Me parece que hay un asunto, un punto muy importante. ¿no? Eh, el, el impacto de la digitalización sobre las ocupaciones y sobre los puestos de trabajo y sobre la capacidad de generar valor en ellos no es determinista. Es decir, no viene determinado por la tecnología. Depende de las condiciones en las que se produce la asimilación de ese cambio. Y cuando hablamos de innovación, seguramente deberíamos pensar no solo en los aspectos tecnológicos de la misma, sino en los aspectos eh, socioeconómicos de la misma, es decir, los que tienen que ver con la organización, porque en el terreno de lo digital, aquí es posible que nos juguemos tanto las mejoras o no de la productividad como en la compra de tecnología más avanzada. Muchas gracias, Paco. Eh, Gloria, mmm, hablábamos antes precisamente de eso, de, de la velocidad a la que caminan la tecnología y los hábitos de, de la gente y la regulación. Y en este caso, por ejemplo, a la actividad eh, financiera, como también a la, a la actividad sanitaria, seguramente a todo aquello en el que se están manejando datos eh, no está completamente cerrada. Eh, no sé cuál es... Eh, tu punto de vista sobre la materia y qué es lo que habría que hacer para, para cerrar ese círculo y tener una, un, un, digamos, un proceso de digitalización coherente con, 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 con una sociedad a la, vez, a la vez segura. Adelante. Muy bien. Muy bien. Pues muchísimas gracias, José Antonio, por organizar este, este debate. Yo quería compartir eh, con vosotros algunas reflexiones sobre el marco regulatorio y cómo este puede ayudar a la innovación y a la digitalización de las empresas. Y, y en esta reflexión, pues compartiré también o reaccionaré a algunos comentarios que mis compañeros han hecho hasta este momento con los que además estoy, estoy de acuerdo. Antes de esto, quería hacer algunos comentarios para dibujar el contexto en el que nos movemos. Entonces, uno, decíais antes cómo la, eh, la pandemia ha acelerado la transformación digital, absolutamente, y el sector financiero no ha sido ajeno a esta tendencia. En Santander lo, lo hemos comprobado, ha sido como una especie de pues, inmersión acelerada, ¿no? La operativa digital se ha incrementado muchísimo y por daros algunas cifras, pues en las, el acceso a los canales digitales se incrementó un 50%, eh, casi en un, perdón, un 40%. Las ventas actualmente, o sea, lo que son las ventas actuales a través de canales digitales supone casi un 50%. Y, y por ejemplo, por referirme a operativa tan importante como la concesión de garantías ¿no? de líneas ICO, eh, hemos sido capaces de procesar prácticamente 600 operaciones hora ¿no? para este tema tan importante en un momento tan fundamental como a, bueno, pues ayudar ¿no? a la economía a responder a la crisis. Y esto ha sido todo posible pues, a la tecnología. Eh, pues como decíais antes, ¿no? la tecnología pues, facilita una, o ofrece muchísimas oportunidades, mejoramos nuestros procesos internos, también la manera en la que ofrecemos a nuestros clientes los productos y estamos y llevamos ya tiempo incorporando la tecnología en nuestros procesos. También somos conscientes de la que tecnología 
eh, bueno, pues reduce en cierta manera pues, barreras de entrada a, este, a esta actividad. O sea, por ejemplo, ya no hace falta tener una gran red de oficinas para poder prestar servicios financieros. Y, y lo decíais también, creo que Paco lo mencionaba, ¿no? Esto pues incrementa, reduce costes, incrementa economías de escala y han entrado pues nuevos jugadores. Nuevos jugadores que, por cierto, FinTech, Big Tech nos están enseñando a atender la demanda o, o a atender la experiencia de cliente de una manera eh, pues posiblemente mucho mejor, ¿no? Como no hasta ahora lo estábamos haciendo y jugadores con los que el sector bancario pues también está estableciendo alianzas. Entonces, eh, resultado de esta revolución digital, lo que tenemos es pues, la conformación de un nuevo contexto competitivo, donde hay nuevos proveedores de servicios financieros, donde tenemos nuevas expectativas de clientes, donde el modelo de plataforma es un modelo de éxito, donde, bueno, pues permite la confluencia de distintos usuarios y permite una mayor personalización de productos y servicios. Eh, Satander, pues también se adapta a la demanda de los clientes y como sabéis, pues hace unas semanas anunciábamos el lanzamiento de la plataforma Pagonext, que es una plataforma abierta de servicios financieros basado con base en la actividad de, de pagos y donde esto pues permitirá la confluencia, como decía antes, de comercios, individuos y otros servicios eh, o proveedores de servicios eh, financieros. Eh, lo que tiene que ocurrir, y es lo que ya está la reflexión a la que ve ahora sobre el marco regulatorio, es que en este contexto en que todos los jugadores estamos haciendo esfuerzos por ofrecer los mejores servicios digitales, es que la regulación tiene que acompañar este movimiento. Y lo mencionaba antes, Karina, eh, a veces la regulación, y es normal, o sea, las cosas se mueven rápido, la regulación en ocasiones pues, va por... Y, y, y en particular vemos dos temas que la regulación tiene que, eh, bueno, pues eh, solucionar y, y evolucionar. Uno es que en ningún caso la regulación puede ser una barrera para la provisión de servicios en formato digital o la incorporación de tecnologías. Hablábamos antes ¿no? de tener, Karina también lo mencionaba, de un, un marco regulatorio tecnológicamente neutral eh, que permita la incorporación de todas las tecnologías. Y esto es muy importante porque en ocasiones la norma está pensada para un momento en el que la provisión de servicios tenía lugar de una manera física. Y esto pues impide a veces o dificulta la provisión de servicios en un mundo digital, impide entonces también que puedas competir con otros jugadores que no están sujetos a estas reglas bancarias. ¿no? Y en segundo lugar, que también lo mencionaba Santiago al principio, es, bueno, pues la regulación tiene que tener también en cuenta las nuevas dinámicas que se están produciendo, la aparición, eh, por ejemplo, las fronteras ¿no? o las líneas, como se dicen, entre sectores ya no son tan claras, son más difusas. Eh, eh, y vemos también por pues, relaciones nuevas que están apareciendo ¿no? en, en el mundo de las plataformas que también es importante abordar. Entonces, estos dos principios, ¿cómo, cómo creemos que se pueden traducir y cómo creemos que se pueden eh, trasladar a la práctica? Pues de cinco, cinco elementos fundamentales. Uno, un nuevo marco para compartir datos. Eh, lo comentaba Santiago al principio, no voy, a, no voy a entrar mucho en detalle, que tampoco tenemos mucho tiempo, ¿no? Pero, pero lo que estamos viendo es que el acceso o la capacidad competitiva en el futuro va a depender de dos cuestiones. Una es el acceso a datos y otra de mi capacidad para usar esos datos, ¿no? Está vinculado por lo que decíais antes, uso de inteligencia artificial, eh, proveedores de cloud, cómo los puedo usar. Eh, y lo que estamos viendo en este mundo es que la combinación de datos financieros con datos no financieros, incluso datos no financieros por sí mismo, da información muy valiosa que permite personalizar productos para los clientes, eh, seleccionar, ofrecer mejor no solamente productos en sí, sino cuándo se lo puedes ofrecer, mejoras en análisis de riesgos, en temas de protección de blanqueo de capitales. Entonces, lo que estamos, eh, lo que nos gustaría ver, eh, mencionaba Santiago al principio, es al igual que la banca eh, comparte los datos de sus clientes con consentimiento del cliente siempre con otros jugadores, pues pensar en algún tipo de marco que permita también a empresas, individuos compartir sus datos con quien quieran, cuando quieran, de manera por supuesto segura y con siempre su consentimiento, ¿no? De tal manera que podamos todos, eh, pues, eh, bueno, pues beneficiarnos de esa riqueza que aportan los datos. Otro tema importante es el tema de los pagos instantáneos. Eh, y aquí vemos a Europa muy fuerte, ¿eh? o sea, Europa quiere impulsar la soberanía, eh, bueno, habla de la soberanía digital y en particular pone el, el foco en tema pagos. ¿Por qué? Porque 
es importante que todos los jugadores, bancarios, no bancarios, podamos facilitar estos pagos instantáneos a la sociedad, a los individuos y lo que estamos viendo es que en muchas ocasiones pues, el marco regulatorio impide esa, esa rapidez y la, y, la, y la entrada normal a la provisión de servicios financieros por parte de entidades no financieras tiene lugar a partir del mundo de la actividad de pagos, ¿no? que te da información pues, muy valiosa sobre tu contacto con el cliente, o sea, tienes el contacto con el cliente, tienes datos del cliente. El tercer punto es el tema de acceso a infraestructuras. Eh, estamos viendo en la economía digital pues, cómo eh, determinadas infraestructuras se están convirtiendo en lo que la Comisión Europea denomina inevitables, o sea, es infraestructuras por las que tengo que pasar para ofrecer los servicios porque son las que utiliza el consumidor. Entonces, pues tenemos casos, por ejemplo, de el acceso a la antena NFC en algunos dispositivos que está solamente reservado para algunas aplicaciones o cómo el, el uso de las app stores, donde ahí puedes colgar tus apps, pues el dueño de esa app store, pues, pues claro, es el dueño, establece las normas de funcionamiento y esto pues a veces impide la entrada de otros proveedores. Entonces, creemos que es un tema que hay que también que regular y sabemos que la Comisión Europea está en ello. El cuarto tema eh, tiene que ver, y, y esto es probablemente un tema muy bancario, eh, tiene que ver con el tema de la capacidad de dar servicios, lo que decimos, cruzando fronteras, ¿no? Y en nuestro caso, pues en particular en Europa. Eh, en la fragmentación regulatoria, la supervisoria, supervisora lo que hace es reducir la escala. Y lo que nos estamos encontrando es que una misma solución tecnológica, por ejemplo, el onboarding de clientes, cuando quieres sacarla a otro país, al otro país europeo, pues a veces ocurre, y no tanto por razones supervisoras, pero porque la regulación es distinta, entonces las normativas son distintas y la información que se requiere es distinta. Y esto es porque Europa es muy de directivas hasta ahora, ha sido un mundo muy de directivas y menos de reglamentos y las normas no están armonizadas. Y hay que trabajar en ello porque en un contexto digital el territorio es cada vez menos importante. Y por último, el quinto elemento pues sería lo que, y supongo que estamos cansados muchos de escucharlo, o estaréis cansados ¿no? de escucharlo, es misma actividad, mismo riesgo, misma regulación. Entonces, aquí eh, lo que estamos viendo es eh, una tendencia en doble sentido. Por un lado, o sea, nosotros como bancos, eh, eh, bueno, pues por supuesto tenemos que estar muy regulados, lo estamos, tenemos requerimientos muy estrictos de capital, eh, de liquidez, de gobierno, de gestión de riesgos. Pero es verdad que esto aplica a todas, todas las filias de un banco. Entonces, por ejemplo, esto a veces pues, dificulta la innovación. Por ejemplo, inversiones en software. Todo lo que invertimos en software nos lo tenemos que deducir al mismo tiempo de nuestro capital. Es verdad que están cambiando las normas y este punto en particular está, va a mejorar previsiblemente para final de año. Pero claro, es una inversión doble para la misma, eh, bueno, doble dinero para la misma inversión, digamos, y esto no lo tienen otros competidores tecnológicos, ¿no? Pues bueno, esto se ha revisado. Pero también es verdad que creemos que puede haber mayor margen de maniobra para otros requisitos, como por ejemplo gobierno interno, donde para lanzar productos, aprobación, eh, aprobación de productos, contratación de nuevos proveedores, por formar parte de un banco, pues lleva esa carcasa, digamos, más estricta de eh, supervisión o de regulación que a veces pues, dificulta que podamos ser un poco más rápidos. Y al mismo tiempo decía, ¿no? La otra tendencia es que también hay que regular, a lo mejor, y supervisar a otros proveedores que también ofrecen servicios financieros. Yo creo, eh, y José Antonio, yo aquí a lo mejor, y no sé si, si es porque es primera de la mañana y me levanto más optimista, pero yo creo que sí hay elementos de optimismo para, o algunos elementos de optimismo que nos dan un poco de, bueno, yo creo que son favorables y, y, y nos permiten mirar el futuro pues de una manera más, más alegre, ¿no? Estamos viendo la Comisión Europea, la nueva Comisión Europea, viene muy fuerte con el tema de la soberanía digital. Eh, habla, ¿no?, de construir bueno, campeones europeos, no sé si estamos tan a tiempo, porque es verdad que Estados Unidos y China nos llevan ventaja, pero sí que se están dando pasos, por ejemplo, en, se está, eh, bueno, analizando el marco regulatorio para asegurar que efectivamente es tecnológicamente neutral, se va a trabajar en la armonización de las normas a las que me refería antes para facilitar esa provisión de servicios, ¿no?, sin, sin que haya fronteras geográficas, eh, se está regulando, se va a regular el acceso a estas infraestructuras críticas o eh, esenciales, ¿no? A las que me refería también antes. Y está trabajando también eh, en el tema que mencionaba Santiago al principio, en una posible regulación eh, para plataformas, que es verdad que es muy complejo, pero, pero es verdad que la regulación o las normas o las decisiones ex post a veces no son suficientes y llegan tarde, pero si un marco regulatorio creemos que es bueno ex ante, ¿no? Para regular plataformas. Eh, pues que establezca determinadas reglas del juego, por ejemplo, en el mundo datos, como apalancarte de otros 
sectores adyacentes o segmentos o negocios adyacentes que tienes, que te dan más capacidad. En fin, yo creo que hay, 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 hay temas eh, en los que se están trabajando y yo creo que lo, que lo abordamos con optimismo. Me voy a quedar aquí porque creo que ya he consumido demasiado tiempo. Gracias. Much, muchísimas gracias, eh, Gloria. La verdad es que con todo el montón de temas que estáis poniendo sobre la mesa, tendríamos para debatir eh, bastante más que una hora. Mm. Estas son las, las servidumbres de hacer eh, este tipo de, de actos en directo, porque es verdad que para soportar a la gente detrás de una pantalla más de una hora me empieza es complicado, aparte de que todos vosotros tenéis luego otras cosas que hacer. Fernando Fernández, eh, su punto de vista. Bueno, buenos días, eh, José Antonio, muchas gracias a todos. La, la, la ventaja de hablar el último es que se ha dicho casi todo y casi todo bien, por lo tanto voy a intentar ser breve, voy a, voy a, voy a evitar... Eh, entrar en el tema de la digitalización del mundo financiero, por seguir, seguir el, los comentarios de Gloria, porque es un, es un tema fascinante que, que me encantaría entrar, pero, pero no tenemos tiempo. Pero sí, sí quería resaltar una frase que ella ha dicho, quizá para que la gente la entienda, y perdóname Gloria, cuando decía Europa tiene mucha directiva y poco reglamento, eh, lo que está diciendo, eh, las directivas hay que transponerlas, las directivas luego la legislación nacional tiene que aplicarlas y traducirlas en leyes nacionales. Cuando se aplica un reglamento, la comisión... Eh, eh, digamos, legisla para todos en Europa y a partir de ahí se aplica y no hay excepciones nacionales. ¿no? Este es un tema que, aparte de, de, de explicarlo, es muy importante porque lo que me plantea es la discusión de la digitalización como un instrumento para crear Europa, ¿no? para crear una Europa distinta. Este nos llevaría a un camino en el que, en el que no tenemos tiempo, pero creo que, que es importante ponerlo ahí encima de la mesa. ¿no? Eh, es importante y preocupante, porque, porque también es verdad que la digitalización es un instrumento, es un medio, no es un fin en sí mismo. De la misma forma, y, y por entrar en este tema que Santiago me ha provocado desde el principio y que luego Gloria ha recogido esto de la soberanía digital europea y la creación de campeones nacionales, pues yo cada vez que oigo hablar de campeones nacionales me acuerdo de Barreiros, ¿no? Y me acuerdo del campeón nacional de la industria del automóvil español, que hemos invertido, malgastado, desperdiciado eh, y tirado dinero a puertas durante 30 años para conseguir un gran fracaso nacional y cuando decidimos no tener campeones nacionales, sino simplemente abrir, crear un marco regulatorio, un marco legal, un marco, un marco laboral que permitiese la creación de empresas multinacionales en España, pues tenemos el sector del automóvil como uno de los líderes mundiales. ¿no? Y afortunadamente gracias a que no tenemos ninguna empresa nacional. Y esto es lo mismo se puede aplicar a Europa. Entonces yo, yo cada vez que, como, como bien sabéis, cada vez que voy a hablar de crear campeones nacionales, estoy hablando de a quién le queremos dar dinero. Estoy hablando de clientelismo, estoy, estoy oyendo hablar de clientelismo, estoy oyendo hablar de captura regulatoria y estoy yendo a hablar de subvenciones con nombre y apellidos, que por cierto es el gran problema que tenemos con el, con el Next Generation EU y con el gran programa de transformación digital. Pero bueno, eh, como José Antonio se esperaba este, esto, pues no, no voy a defraudar a, a, la, a la clientela, digamos. Pero me parece que es importante de verdad, porque para hablar en serio, es el gran peligro que tenemos. ¿no? Vamos a repartir mucho dinero con criterios bastante opacos y poco transparentes eh, y creo que esto es fundamental y en esto sí estaríamos de acuerdo todos, que es muy importante tener criterios transparentes económicos y políticos. Bueno, y en el tema de la digitalización, cuatro ideas muy breves para, para no que queda muy poco tiempo. Primero, tenemos el peligro de confundir la anécdota con la categoría. ¿no? Con esto del COVID es verdad que todos hemos hecho, todos hemos hecho grandísimos esfuerzos para adaptar a la transformación digital, pero ojo, no siempre las soluciones de emergencia son las soluciones más razonables, más sensatas, más duraderas y más rentables. ¿no? Y por lo tanto, muchas de las cosas que hemos hecho habrá que revisarlas. Eh, hemos tenido que hacer por necesidad, pero esperemos que pronto veamos un mundo, mundo post-COVID eh, parece que esto de las vacunas va mucho más en serio de lo que pensábamos incluso algunos hace tiempo y muy, mucho, mucho antes y esto nos va a permitir plantear la digitalización como lo que se ha dicho muy bien por, por Paco y por Karina antes y, y, y Santiago y Gloria también, como una transformación transversal que afecta a todo, afecta a los modos de producción, afecta, eh, Paco lo ha dicho muy bien, al modelo de negocio, ¿no? al modelo de negocio de las empresas y de la sociedad y por eso quería hacer unas, unas ciertas interpretaciones más, más generalistas que, que específicas, ¿no? Porque, insisto, me preocupa mucho siempre el clientelismo digital, ¿no? Esto de, porque al final, cuando os oí hablar a todos eh, de los, del, de, insisto, con la idea de que la digitalización es un instrumento, un fin, ¿es un instrumento para qué? Pues un instrumento para mantener la competitividad de la economía española, para mantener la, el, el progreso económico y social de la sociedad española y para mejorar las condiciones de vida, ¿no? Y cuando oigo hablar de los requisitos que habría que hacer para aprovechar la transformación digital, pues volvemos a lo de siempre. Volvemos a crear un marco regulatorio y fiscal razonable que permita que haya que haya innovación, que, que, que atraiga eh, capital extranjero. Y, por cierto, me hubiera gustado hablar si hubiéramos tenido más tiempo de todo el mundo del venture 
Capital y de, y de la financiación de capital riesgo, porque creo que aquí es muy importante facilitar la financiación vía equity, vía capital y no vía créditos. Eh, y con el gran problema que todos tenemos y sabemos que es la financiación de intangibles por parte del sistema financiero y, y las soluciones y las, 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 las innovaciones regulatorias que en ese campo se pueden dar, que me parece que es un tema fundamental que tendremos que, que tratar en algún momento. Pero también luego hablamos de, en este aspecto de la digitalización como facilitadora, hablamos de la educación. ¿no? Y aquí, aquí sí que voy a desentir. Yo creo que no hace falta una educación digital, hace falta una educación de calidad, punto y pelota, con perdón. Y España lo que no tiene, y menos con la nueva ley de educación, una, ley, una educación de calidad, una educación que permita eh, apostar por los mejores gente que, te, que remunere el esfuerzo, que remunere el trabajo y que premie el talento y la capacidad de trabajo. ¿no? Y luego ya digitalizamos, pero, pero digitalizar significa que la gente tiene la capacidad de aprender. Y mientras no seamos muy exigentes con los conocimientos básicos y los conocimientos fundamentales, me parece que va a ser muy... O sea, no se trata, como se ha dicho ya muchas veces, de enseñar a la gente a manejar un ordenador, ¿no? ni a manejar, eh, ni a hacer algoritmos por el menos hecho hacer algoritmos. ¿no? Porque lo fundamental en esto de la digitalización, y yo siempre digo lo mismo cuando, cuando doy para esas charlas de esto es, ¿para qué? O sea, ¿qué, qué una persona que tiene que hacer es, ¿qué quiere digitalizar? O sea, ¿de, ¿de qué estamos hablando? O sea, no, no, no compremos, eh, hagamos grandes inversiones sin saber de qué. O sea, hagámonos las preguntas correctas. Las preguntas correctas es, desde el punto de vista empresarial, ¿cómo voy a mejorar la rentabilidad de mi empresa? La eficiencia y su sostenibilidad en el tiempo. Y, y eso es lo que, lo que requiere una, una... Y luego, otro tema muy... muy uh, importante que también se ha tratado y que por horas de la brevedad no me voy a extender, que es esta, yo creo que ya hemos superado la discusión esta de si la digitalización va a crear o no va a crear empleo. ¿no? Eh, y todos estamos de acuerdo en que lo va a crear. Incluso ya hemos superado también la fase esta del ritmo, ¿no? de ya, en que al principio se iba a destruir mucho empleo y luego se va a crear mucho. Ya, yo creo que en ya los estudios están demostrando que este proceso es mucho más paripaso, mucho, mucho más en paralelo de lo que, de lo que nos temi, se temían algunos al principio. ¿no? Y la experiencia histórica, un poco lo empírica, la está demostrando. Pero estamos en el mundo de lo que decía muy bien Paco, de, de las tareas. Aquí lo que no sabemos eh, y lo que, lo que estamos viendo es cómo to, a todo el mundo le va a cambiar el puesto de trabajo. Y yo creo que esto es lo fundamental. ¿no? Eh, no es tanto qué empleos van a desaparecer y crearse, que también, sino sobre todo cómo todos tenemos que plantearnos eh, cómo modificamos eso. Y por eso insisto en la necesidad de hacer visiones transversales y visiones que faciliten la adaptación de todos los puestos de trabajo y de todos los trabajadores. Vuelvo a la idea esta fundamental en política laboral y, y perdóname que vuelvo a, a los generalismos, de que lo importante es proteger al trabajador y no el puesto de trabajo. Lo que tenemos que habilitar, capacitar al trabajador para que sea capaz de adquirir esa esas nuevas competencias que son necesarias para ejercer su tarea de una forma diferente. ¿no? Y yo creo que esto quizá para mí sería una apuesta fundamental. Y, a, y acabo eh, fundamental con, con un tema también que se ha dicho muy importante, que es el tema este de, de los datos y de, y de la, la, la simetría de los datos, ¿no? porque, porque al final la revolución también se ha dicho muy bien, porque, señor Karina, esto va de manejar los datos de, de, de una viva y de, por lo tanto del acceso libre a los datos, y aquí sí que quisiera hacer una, una declaración que me parece importante. O sea, yo no creo en crear una, una Europa estratégicamente competitiva. Creo que en un mundo que permita el acceso a los datos. Yo creo que debemos de crear, trabajar para crear estándares internacionales. ¿no? Igual que en, en, en temas comerciales debatimos como siempre el de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio y cómo tenemos que tal, pues yo creo que aquí lo que hace falta es claramente una, una organización, una estructura, no lo sé muy bien qué es lo que habría que hacer, que facilite la adopción de estándares internacionales, porque sería un gran peligro para todos, para todos caer en un mercantilismo industrial, un mercantilismo digital, en el que Estados Unidos, Europa y China compiten a ver si queda con la tarta más grande. Y entonces lo único que vamos a hacer es empobrecer la tarta para todos. Me parece que deberíamos de trabajar para hacer posible unos estándares internacionales de acceso y reparto de datos. ¿no? Y ahí eh, no estoy seguro que la apuesta está tan fuerte, perdona Gloria, de, de Europa por la soberanía digital no sea contraproducente y no, y no nos lleve a un nuevo mercantilismo. ¿no? Lo dejo aquí porque ya sé que es tardísimo, perdona. Sí, bueno, disponemos eh, todavía de algunos minutos. Eh, la verdad es que con todo lo que habéis planteado, además con esos símiles, eh, no deportivos, no, futbolísticos, ¿no? hablando de la necesidad de, de campeones nacionales, esa, ese interés europeo por, por, seguramente por avanzar todo aquello que no se ha hecho durante muchos años, pero yo también sigo creyendo que Europa se enzarzará fundamentalmente en debates interminables y terminaremos en ver eh, de manera efectiva esto 
a qué nos lleva, aunque es verdad que ahora hay una disponibilidad de recursos muy grande y que además parece que se quieren enfocar fundamental, fundamentalmente ahí. Pero, como decía Karina, vamos a estar de momento, Europa y España también, en segunda división, de momento en segunda división. A mí me gustaría, ya insisto, para terminar, porque tenemos únicamente cinco minutos, si creéis que ese, que ese, que ese gap, que esa brecha entre, entre Europa y Asia y Estados Unidos eh, se va a seguir agrandando eh, si las cosas siguen, eh, siguen como van o creéis que eso se va a terminar reduciendo. Y ya en el caso de España, si, si de verdad creéis que la estructura productiva que tiene un país como el, como el de España es el más apto para un... Para, para, digamos, para encajar un proceso de digitalización de todos los procesos productivos y de todos los comportamientos de la sociedad, como para no perder también terrenos adicionales de competitividad en, en el mundo. El, el que queráis, en el orden en, en el que queráis. Santiago, tú que empezaste, vale. pero con mucha brevedad, insisto, que tenemos sí. únicamente cinco minutos. Eh, yo creo que la experiencia histórica muestra que España es versátil, es una economía agradecida, y por tanto, si se hacen las cosas bien, creo que es posible eh, lograr ese grado de digitalización, ese cambio de modelo productivo. Es decir, Fernando lo ha apuntado bien, eh, no, lo de Barreiro no salió bien y sin embargo sí que salió bien crear un marco eh, confortable para que vinieran las empresas, muchas de ellas, la mayoría o casi todas, eh, extranjeras a producir sus vehículos aquí. Y yo creo que por tanto sí que hay, hay esperanza. ¿Por qué? Y con esto termino, porque ahora nos llega un montón de dinero. Ahora que nosotros eh, podamos utilizarlo, pues eso ya veremos, porque llega muy deprisa eh, dinero europeo, dinero que deberíamos intentar aprovechar lo mejor posible. Es una gran oportunidad. Está en nuestras manos, que lo logremos. Pues, eh, otra vez lo hemos logrado, ojalá en esta vez también. Karina. Pues yo soy optimista también, porque yo creo que tenemos un, una ocasión única, que si somos suficientemente hábiles como para canalizar bien todos los fondos que vamos a recibir, eh, que no hay mal que por bien no venga, porque esta es la parte del bien, lo podremos hacer. Y luego, como decía antes, Fernando, a mí me parece también muy interesante, y os lo lanzo para un próximo debate, hablar del papel del Venture. En realidad, Venture es mi trabajo del día a día y yo estoy viendo en este momento proyectos muy interesantes, estoy viendo que hay como una explosión de talento y de ganas de hacer cosas y yo creo que eso también puede ser otra de las vías impulsoras de esta transformación. Gracias, Karina. Eh, Francisco. Bueno, yo me quedo más con la última afirmación de Karina eh, sobre la explosión de talento que con una cosa que ha dicho antes sobre la diferencia de dos generaciones, ¿no? Para cerrar la brecha con los más avanzados. Yo, yo creo que no vamos a tardar tanto. ¿no? Otra cosa es que estemos en la frontera, pero la aproximación se va a producir porque la presión es formidable. Y como se ha dicho también, recursos puede haber. Lo que sucede es que ahí el punto clave va a ser, en mi opinión, la capacitación en los tres niveles que, se, que señalaba. Eh, en, en el nivel directivo, en el nivel de los especialistas, de la oferta de especialistas, y en el conjunto de los trabajadores. Y eso significa que hay retos eh, muy importantes para el sistema educativo. Eh, es verdad lo que dice Fernando, de que eh, la primera condición es que sea de calidad, pero también es verdad que seguramente lo que ahora entendamos por calidad no sea exactamente lo mismo. ¿no? Eh, y también eso es importante. ¿no? Pero además eh, el reto no acaba ahí, porque la transformación de las capacitaciones de los trabajadores que han salido del sistema educativo pasa por tener muy claro que aquí se le da un empujón formidable a la formación continua o vamos a andar cojos durante, ahí sí que durante una generación, todos los que ya están dentro y tardarán una generación en salir. Y por último, hay alguna experiencia interesante en países del norte de Europa de colocarse también como una tarea de primera eh, necesidad la formación, la capacitación digital de los que toman las decisiones. Yo creo que ahí la, el, las administraciones y las organizaciones empresariales deberían tomar conciencia de esto y arremangarse. Muchas gracias, eh, Gloria. 
No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Lo que sí que es verdad, podemos hacerlo, pero tenemos que hacerlo ya. O sea, no se puede esperar mucho y todo este tipo de iniciativas que se está adoptando, los fondos de recuperación, los marcos regulatorios, tiene que avanzar rápido, porque si no, entonces sí que puede haber, puede ser más complicado. Gracias, Fernando. Por último. Sí, dos ideas muy breves. Una, el, el desarrollo económico, la transformación social o el progreso nunca ha sido cuestión de dinero, sino de talento y de instituciones y de medios y aquí también. Es decir, la digitalización y el éxito no vendrá de que haya dinero europeo o no, sino de que sepamos hacer las cosas bien y de que creemos un marco regulatorio y, y, y un marco que genere y fomente el talento y que lo financie. ¿no? Y segunda idea también muy breve, eh, eh, en, en esta idea... Yo creo que la digitalización es una oportunidad también para poner de manifiesto la necesidad de crear Europa. Yo, yo soy optimista a medida que soy europeísta convencido y lo sabéis. Yo creo que este, las reglas de juego, el nuevo marco de la competencia, el tamaño del mercado, la, la, el cross-border eh, que, que hacía referencia a Gloria en todo, no, no solo en finanzas, nos obliga a pensar en tamaños de mercado mucho mayores y nosotros en Europa tenemos la oportunidad clara de avanzar. Ahora, este es un debate político eh, apasionante y que va mucho más allá del tema de la centralización, pero es la única oportunidad de que acabemos aprovechando en toda su esencia esto. Pero sí, insisto, sí creo que Europa tiene los medios y las posibilidades y España también, sin duda. Y sobre todo el talento, que me parece que lo tenemos mucho más de lo que lo decimos. ¿eh? Bueno, os agradezco mucho que hayáis sido muy críticos en vuestros planteamientos, pero a la vez y, y para terminar, pues con, con una luz eh, muy fuerte de optimismo por parte de todos. Es verdad, además, que todo este tipo de indicadores eh, sobre innovación y penetración de la tecnología en la economía, eh, en fin, registros de patentes, etcétera, etcétera, en todos estos indicadores, el único en el que España, es, eh, recordaba el otro día en algún informe, el único en el que en España lleva alguna ventaja a, a Europa es en el de la intensidad de población con estudios superiores, es curioso, con lo cual es verdad que al final el talento está ahí, que si lo sabemos aprovechar, como a fin de cuentas la tecnología está a disposición de todo el mundo y también como decía, creo que lo comentó Paco, cada vez más barata, pues al final seguramente lo impregnará todo y no, y no perderemos definitivamente esa batalla y ascenderemos a primera división, Karina, no te quede ninguna duda. <risa> muchísimas Seguro gracias, sí. muchísimas gracias. A los cinco, Gloria, muchas gracias. Karina, muchas gracias. Santiago, gracias. Fernando, Paco, muchísimas gracias a todos. Gracias. Y bueno, nos, nos veremos en un nuevo debate ya seguramente al año que viene y espero que cerréis el año como Dios manda y que paséis una buena Navidad y que podáis ver a los vuestros. Muchas gracias a todos. Gracias. Igualmente. Gracias, pues, Antonio. Gracias Adiós. a todos. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, Hasta luego. Chao. Muy bien. Bueno, vale, muy bien, pues nada.